দেখলে কি এমন একটা ভাব করতেছেন যেন অন্য কারো বইয়ের পাশে বসে আছেন না মানে ওই যে কি ওই এর আগে তো কোনোদিন বইয়ের পাশে বসার অভ্যাস ছিল না তাই কেমন যেন মানে বাদ বাদ ঠিক দিছে আমি তো তোমার পয়লা দিনে কইছিলাম ওই কথা কইছি না তোমার মনে হয় মনে নাই তুমি ভুলে গেছো আসলে হয়েছে কি ওই যে আমাদের আব্বা আমাদের আব্বা আমাদের কোনো ভাইয়ের বিয়ে দেয় না কেন দেয় নাই জানো আব্বার একখান কথা সেটা হলো যে আমাদের বিয়ে দিলি নাকি আমাদের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে আপনি এত ভয় পান এই জন্য আপনার ছোট ভাইয়ের আপনার সাথে এরকম বিয়াদবি করার সাহস পায় দেখেন কয়া দিতেছি আমার কিন্তু আপনার ছোট ভাইয়ের উপর মেলা রাগ হয়েছে আরে ওই চ্যাংড়ার কথা কো না তো ওই চ্যাংড়া একটা বেয়াদব চ্যাংড়া বুঝতে পারিস তুমি এটা নিয়ে কোনো টেনশনই করবে না আমাদের শেফালিয়া পা আছে না শেফালিয়া আমার সব ঠিকঠাক করে দেবেনি হ্যাঁ আচ্ছা আমি আর তোমাকে সেই পয়লার দিন থেকে কয়ে আসতেছি যে তুমি আমার তুমি তুমি কেউ কবা আপনি না কয়া আমি তো আপনাকে কয়েছি আমি আপনার তুমি করে কইতে পারবো না চলার পথে কত মানুষ আসে কত মানুষ চলে যায় আবার কত মানুষ বন্ধু হিসাবে থাকে যায় সম্রাট আমার সেরকমই বন্ধু হয়েছে আর কি সে বন্ধুত্বের কারণে আমি আবার টাকের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম থাকেছি ভালো লেগেছে এই যে এই যে তুমি কারুক কিছু না কয়া সম্রাটের সাথে তার বাড়ি দিছে আর এদিক তোমার জন্য আমার মেয়ের নামে কত কলম করাটেছে সেটা কি তুমি জানো আমি সবই শুনেছি চাচা সেজন্য মূলত আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে আছি আমার ভাই জুরেন নাকি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে আপনাকে অপমান করেছে আমি এর তীব্র নিন্দা কাপড় করছি তোমার ওই ভাইয়ের কথার কয়া না ওটা মাথা খারাপ 
নাকি বাটপাস হেডি তো আমি বুঝিনি অবশ্যই বাটপাস চাচা চোখ বন্ধ করে উয়ে কাপলে বাটপার কই ডাক পারবা পাগল পাগল ভান করে যাতে জঘন্য কোন কাম করিবার গেলেও তার নামে ক্লেম না আসে কেস না হয় এক নম্বরের কত বড় সিটার চিন্তা করে দেখেন তোমরা যে রকম অত্যাচার শুরু করিছাও তাতে তো আমার গ্রাম ছাড়ে চলে যাওয়া লাগবি তোমার বাপের কাছে এই সব কথা কবির গলি সাথে আবার উল্টে অপমান করে ছাড়ি দেয় আমি সবই জানি চাচা আমার আব্বা সব সময় ওই সিটের সেন্টার দেয় জুদের নাকি আপনাকে আব্বা কই ডিসটার্ব করে এই কথা কিন্তু আমার কানে আছে আমি ওয়েক ধরিবার পারলে কি ধরনের শাসন করি এই কথা আপনার কানে আসবে আপনি দেখেন আচ্ছা তোমার বড় ভাই নাকি একসাথে দুই খান বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে বাড়ি তুমি কি বউ দেখেছো নাকি ও কথা কইছ আচ্ছা আমাকে লজ্জা দিবেন না তো খবরটা শুনে বাড়ি থেকে ঘিন্নে বাইর হয়ে চলে আসি এত ঘিন্দা লাগছে আমার ছি ছি কি ধরনের কথা শুনলে ভাই ছি ছি করে না সব দোষ তোমার বাপের সময় মতো বেটা করে বিয়ে দেয় নাই তার তো এখন এরকম উল্টে পাল্টা ধরনের কাম করবি আপনি একদম সঠিক পয়েন্টে কথা কইছেন চাচা নেজ দো পয়েন্টে কথা কইছেন তবে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমি কিন্তু কোন ধরনের উল্টা পাল্টা কাজ করি একদম ফ্রেশ কতিবার ফ্রেশ আর কই কিরকম করে দেব বাপু তুমি নাকি যক্ষার রোগী তোমার ভাই তো সেই কথাই কইছিল তো একবার না একাধিকবার জুরেন কইছে আমি যক্ষার রোগী সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা সত্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আমার কোনো রোগ বলা শরীরে না আমি আমি একদম ফ্রেশ আমি ফ্রেশ চাচা 100% গ্যারান্টি দিয়ে কইছি আমি ফ্রেশ চাচা আমি ফ্রেশ আমার শরীরে কোনো রোগ বলাই নাই শোনো বাপু যক্ষা রোগ যদি থাকেই থাকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করো চিকিৎসা করলে যক্ষা রোগ সম্পূর্ণ রূপে ভালো হয়ে যায় আর এই যক্ষা রোগ নিয়ে কিন্তু এরকম ঘোরাফেরা করা ঠিক না যক্ষা রোগ তো সোয়াইসে রোগ রে বাপু আমি যক্ষা রোগী জুলে তোমাকে আর আকেল পছন্দ বলতে তো কিছু নেই জুলে খাবো বাপু নতুন বউ বাড়ির উপরে এভাবে এক জায়গায় এসে কতক্ষণ বসে থাকবে তার একটা থাকার ব্যবস্থা করো ধরে দেখতে কিরকম লাগে কিছু নতুন বউ श्रद्धा घर खाली कर তুমি কিন্তু পায়ের উপর পাড়া দিয়ে ঝগড়া বাঁধাবার শাস্ত্র জুলে কাকু শোনো এক কাম করো যাও যায় ফারুকিক যায় কও যে ওজন ওর বউ নিয়ে ওর বাপের বাড়ি যায় শ্বশুরবাড়ি এভাবে কতদিন পড়ে থাকবি সে হিসাব কি তোমার কাছে দেওয়া লাগবে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভুল কইলে জুলে কাকু বাড়াবাড়ি তো কিছুই শুরু করি না নতুন কুটুম হয়ে এবার এই বাড়িতে আইছি সবকিছু আপোষেই কইবার চাই কইবার চাই তোমাক যেটা কইছি তুমি যে সেইটা করো যাও যে ফারুকি কও যে এরকম মাসের পর মাস শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকে কোন জামায় তুমি কাক ঘর থেকে নামাবার চাও হ্যাঁ তোমার কি হুশ আছে যে এটা টুনটুনির বাপের বাড়ি ও টুনটুনির বাপের বাড়ি তাহলে ভাষানের কার বাড়ি তাওয়ের বাড়ি নাকি এত কিছু শুনতে চাই না আমি যেটা কইছি ভালোই ভালোই সেটার ব্যবস্থা করলে ভালো হয় আমি চাই সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে হোক
घर सामने पहाड़ा दी मेरी बस झमेला लज्जा दुखित माफ कर दिए देखें हरण <laughs> तुम्हें ना कि तार से तो तागुर बारित किसीला? किसीला? 
তার বাড়ি থেকে ছিলাম আজ রপ্তান করেছে খাইছি তার মানে এই তো না সে আমার বন্ধু হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু হঠাৎ তুমি সম্রাটের বাড়িতে গেলে কি জন্য হারান ভাই গেছিলাম কৌশলগত একটা কারণে গেছিলাম তবে হ্যাঁ সম্রাটের বাপ মা খুবই ভালো মানুষ সম্রাটের নেচার খারাপ হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস উপধাপন করে আছি সেটা হচ্ছে গিয়ে তুই যদি তাগের বাড়িতে বউ হিসাবে যাস তাহলে পরে খুব ভালো থাকবি সুরেন ভাইয়ের খোঁজ করতেছিলে কি জন্য ওই একটা সিটার ওই সিটার অন্য একটা কারণে আমি খোঁজ করছিলাম ও আমার সর্বাস করে দিছে আমি নাকি যক্ষা রুগী আবুল চাচা সহ সে অনেকের এই কথা প্রচার করেছে আবুল চাচা এখন আমাকে যক্ষা রুগী হিসেবে জানে জানিস ওই কি করা উচিত ক হ্যাঁ তো আমার সামনে তো এই কথাটা কইছে দেখিছে কত বড় একটা কিবিন আছে আমার মত একটা সুস্থ সবল মানুষের নামে যুবকের নামে এই কথা সে রটাই দিচ্ছে কত বড় মিথ্যাচারী করেছে সে নিজে তো অনেক জটিল রোগের রুগী সেজন্য আমার নামে অপপ্রচার করে বাস বাস চাইছে তবে তোকে অনেক ধন্যবাদ বলি আমার কিসের জন্য ধন্যবাদ দিছো হারান ভাই তুই নাকি গ্রামের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিলি রুজিনে আমার সঙ্গে পলায় গেছে আমরা নাকি পলায় বাইরে গিয়ে বিয়ে শাদি করে ফেলাইছি ও ভাব কি যে মজা লাগতেছে কি সুখ লাগতেছে মিথ্যে হলেও এই মিথ্যে কথাটার মধ্যে একটা সুখ আছে একটা আনন্দ আছে একটা উল্লাস আছে সেটা অনুভব করলাম রে বিশ্বাস করে মিথ্যে কথাটা মনে হলি বুকের ভিতরে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব চলে আসে মিথ্যে মিথ্যে বুকের মধ্যে ঠান্ডা লাগে কি হবে হারান ভাই রুজিন আবুর বিয়েতে মনে কয় সুরেন ভাইয়ের সাথে অসম্ভব সুরেন সিটার যতই এই ধরনের প্রস্তাব দেখতে গেল তার সাথে কখনই রোজিনার বিয়ে হবে না আমি ডাইরেক্ট চাচাকে প্রস্তাব দিয়ে দিচ্ছি সেই সাথে যে কৌশল আমি অবলম্বন করেছি সম্রাট সম্পর্কে যে একটা বাধা এসেছিল সেটা আমি সরাই ফলাইছি তোর সাথে যদি সম্রাটের বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে পরে রোজিনারা আমার পথটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন বুঝতে পারছি এটাই তোমার নতুন কৌশল তাই না আর এই জন্য তুমি সম্রাটের বিয়ের ঘটকালি করতে চাও তুমি যতই দালালি কর ওই সম্রাট তোমার আর রোজিনাবোর বিয়ে দিতে পারে না তুমি জানো না মনে কয় আলতাবু জুরেন ভাই আর রুজিনাবুর বিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তার বাবা মায়ের কাছে সরাসরি প্রস্তাব দিচ্ছে যদিও আবুল চাচা রাগ করে আছে তবে মনে কয় না রাগটা বেশি দিন ঠিকবে সাসি কিন্তু মোটামুটি রাজ আলতা রে তুই আমার সাথে এইভাবে বেমানি করতেছ তুই তো ভিলেন রে ভিলেন একটা বিষয় আমি খুলিয়া তোমার বান্ধবীকাম ভাবি বড় ভাইয়ের বিয়ের পিছনে মূল কারিগর হিসেবে কাজ করতেছে তুমি না খুলে যে বড় ভাইয়ের অল্প বয়সী বউ দেখে তার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলতিছে এখন আবার কচ্ছাও মানে তুমি আবার আবিষ্কার করে ফেলেলে যে আলতাই এই বিয়ের কারিগর তুমি কোনটা বিশ্বাস করব কাউ তো আবিষ্কার আমার দুটোই সঠিক বুকের মধ্যে ঠিকই আগুন জোর দিছে আলতা কারণ হচ্ছে আলতার পিলান অনুযায়ী বিয়ে করার কথা ছিল শেফালি কিন্তু শেফালি টেক্কা মেরে তার বোনেক দিয়ে তোমার বড় ভাই বিয়ে করা গেছে দয়া করে এবার একটু আবিষ্কার বন্ধ করেন আপনি ফারুক সাহেব কিছু <laughs> <laughs> যে আব্বা আমাদের দোয়া করবি না না করব দোয়া আমি তো সালাম করেছি শিরাম শান্তি